வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்றைக்கி நல்ல ஒரு அருமையான சாம்பார் ரெசிபி நல்லா கமகமான வாசனையாகவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்ல ஹோட்டல் சாம்பார் மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு நல்ல ஒரு சாம்பார் ரெசிபி நல்லா மசாலா அரைச்சி விட்டு செய்ய போகிறோம் ஸோ டெஃபினட்டாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்குங்க இது வந்து நல்லா டிஃபனுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைஸோட சாப்பிடவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டிஃபனுக்கு இட்லி தோசை பொங்கலோடெல்லாம் இந்த சாம்பார் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ரைஸோடவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா இந்த சாம்பார் ரைஸோட கொஞ்சம் நெய்யை விட்டு கலந்துக்கிட்டால் இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு நல்ல ஒரு சாம்பார் சாதமும் ரெடி ஆயிடும் ஸோ பர்ஃபெக்டான சாம்பார் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இங்கே ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தூரம் பருப்பு எடுத்துருக்கிற நல்லா நரைச்சி எடுத்துருக்கிறேன் இதை வந்து கழுவி குக்கரில் சேர்த்து வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த தூரம் பருப்போட மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளியும் சேர்த்து வேக வச்சுக்க போகிறேன் அதோடவே கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி ஸோ இப்போ தூவரம் பருப்பு நல்லா ரெண்டு மூணு வாட்டி கழுவிட்டு உள்ள குக்கரில் சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளியை கொஞ்சம் அப்படியே ரஃப்பாக பெரிய பெரிய பீசஸாக கட் பண்ணி பருப்போடவே சேர்த்து விட்டுறேன் ஸோ தக்காளியும் கட் பண்ணி போட்டாச்சு இப்போ மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்து விட்டுடலாம் தேவையான அளவு தண்ணி நான் ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்குறேன் இப்போ குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி வெயிட்டை போட்டு விட்டு ஸ்டவ்வில் வச்சிடலாம் மூணு விசிலுக்கு குக் பண்ணி எடுத்தால் நல்லா குலைவாக பருப்பு வெந்துடும் மீன்வாயில் நம்ம புளி ஊற வச்சிடலாம் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி வந்து நல்லா ஊற வைக்கிறேன் மூணு தக்காளி பருப்போடு வேக வச்சுருக்குறேன் ஸோ நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியோட புளிப்பு சரியாக இருக்கும் இப்போ மசாலா வறுத்து அரைச்சிடலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அது என்னென்னு பார்த்துடலாங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வர கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக ஒரு கால் ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு சின்ன பீஸு பெருங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் கொஞ்சமாக ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஏழு வர மிளகா தேங்காய் ஒரு சின்ன கப் அளவுக்கு இப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சாச்சு இங்கே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் இப்போ இதில் வர கொத்தமல்லி கடலைப்பருப்பு சீரகம் மிளகு வெந்தயம் பெருங்காயம் இதோடவே ஒரு ஏழு எட்டு வர மிளகா உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இதை கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு ஏழு வர மிளகா சேர்த்து நான் வறுத்துக்கிறேன் நல்ல வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்து விட்டுறணும் ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் அது வறுத்ததுக்கப்புறம் தேங்காவும் சேர்த்து நல்ல சிவக்க வறுத்து விட்டுடலாம் இது வறுபடும் போதே நல்ல வாசனை வரும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வறுத்துக்கணும் ஸோ தேங்காய் நல்லா வறுபட்டதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி ஆற விட்டு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக மசாலாவை அரைச்சி எடுத்துடணும் மசாலா வறுத்து அரைச்சாச்சு இங்கே துவரம் பருப்பும் தக்காளியும் நல்லா வெந்து ரெடியாக இருக்குது அது ஒரு மத்து அல்லது கரண்டியை வச்சு இப்படி கொஞ்சமாக மசித்து விட்டுடலாம் ஸோ பருப்பு ரெடியாக இருக்குது இங்கே காய்கறிகளும் வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் அது என்னென்னு பார்த்துலாம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து டு பதிஞ்சு எடுத்துருக்கேங்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து சாம்பார் செய்யும் போது தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகா இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளேவர்க்கு வேண்டி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான கருவாப்பிலை இது வந்து ரேடிஸ் முள்ளங்கி தோல் எடுத்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸஸாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் முள்ளங்கி சாம்பார் அரைச்சி விட்டு செய்யும் போது தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் முள்ளங்கி ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்புறம் முருங்கக்காய் இது வந்து டிஃபால்ட்டாக சாம்பாரில் சேர்க்கும் போது அதோடய சுவையும் மனமும் சூப்பராக இருக்கும் ஹோட்டல் சாம்பாரில் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சமாக முருங்கக்காய் கேரட் டிஃபன் சாம்பாரில் கேரட் அல்லது அரசாணிக்காய் சேர்ப்பாங்க ஸோ இங்கே கேரட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நான் வந்து டிஃபனுக்கும் சாதத்துக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்ந்த மாதிரி செய்கிறேன் ஸோ இந்த காய்கறி எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் எங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொத்தமல்லி இலை ஃபைனலாக நல்லா அதுவும் எனக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது நம்ம சாம்பார் தாளிச்சிடலாம் இங்கே ஸ்டவ்வில் பாத்திரம் வச்சாச்சு பாத்திரம் சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கிறேன் அதில் அரை ஸ்பூன் கடுகு கால் ஸ்பூன் வெந்தயம் இந்த வெந்தயம் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் சேர்த்துக்கோங்க 
ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாம்பாரோட சுவை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ஃப்ரெஷ்ஷான கருவாப்பில் ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு பத்து பதிஞ்சு சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருவோம் இந்த சின்ன வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கணும் இப்போ கட் பண்ணி வச்ச ரேடிஷ் முள்ளங்கி சேர்த்துக்கலாம் இது ஒன்று ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கினதுக்கு அப்புறமா மற்ற காய்கறிகளை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ முள்ளங்கி நல்லா வதக்கியாச்சு அந்த ஆட் ஸ்மெல் இருக்காது இப்படி நம்ம செய்யும் போது முள்ளங்கி சாம்பார் அரைச்சி விட்டு இப்படி வதக்கிட்டு செய்யும் போது சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ வந்து முருங்கைக்காவும் கேரட்டும் ஆட் பண்ணியாச்சு ட்ரம் ஸ்டிக் அண்ட் கேரட் இப்போ அரைச்ச மசாலா தேவையான அளவு தண்ணி நல்லா கலந்து விட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் கொதிக்கிறக்கு விடுவோம் நல்லா அந்த ரா ஃப்ளேவர் போய் அந்த பச்சை வாசனை போய் மசாலா ஃப்ளேவர் நல்லா கம கமன் வரும் அந்த சமயத்தில் நம்ம மற்ற பொருட்கள் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ மசாலா நல்லா கொதித்து வாசனை வருது இந்த சமயத்தில் நம்ம கரைச்சி வச்ச புளி நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி அதை சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு வட்டி கலந்துடலாம் இப்போ வேக வச்சு மசித்து வச்ச துவரம் பருப்பு தக்காளி ஸோ அதுவும் சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டு விட்டுடலாம் நல்லா எல்லாம் ஒரு வாட்டி கலந்துடலாம் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு சாம்பார் கெட்டியாக வேணுமா இல்லை நல்லா தண்ணி மாதிரி வேணுமா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விட்டுக்கோங்க ஸோ கீழே வந்து சில்வர் பாத்திரம் அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கிறக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு சமைக்கணும் ஸோ சில்வர் பாத்திரத்தில் சமைக்கிறவங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க தண்ணி கொஞ்சம் சேர்ந்த மாதிரி விட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ நல்லா சாம்பார் வந்து கொதிச்சிருச்சு நல்லா கமகமன் வாசனை வருது அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வெந்துருச்சு ஸோ அவ்வளோதான் ஸ்டவ் ஸ்டவ்வை சிம்ம வச்சுட்டு நல்ல ஒரு கையளவு கொத்தமல்லி இலை தூவி கலந்து விட்டால் அவ்வளோதாங்க சூப்பரான கமகமன் வாசனையோட ரொம்ப டேஸ்டியான சாம்பார் சும்மா ஜம்முன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு இது இட்லி தோசை பொங்கல் சாதத்தோடவும் செம்மையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலாரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபீஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ